Galicia is one of the wildest and most beautiful regions in Spain. It has a stunning coastline, mountains, pristine rivers, and a proud Celtic heritage that predates Christianity. But there are curiously few inhabitants to enjoy it all. These are the ghost villages of Galicia, abandoned during hard times in the last century. When I pass through these villages, what gives me so much nostalgia is to think that they are abandoned, that they could have had another type of life. Y sin embargo, bueno, pues ya veis, no hay un, una persona, nos encontramos con, únicamente con un gato y tendrían que estar llenos de gente y llenos de vida. But now there are hopes the current economic crisis might actually help revive these ruins. Well, I think you'll find this property is a property with a great deal of potential. The houses need some attention, although one is completely livable now in an old-fashioned way. Like any good real estate agent, Mark Adkinson knows how to accentuate the positive. Well, it's absolutely beautiful. I prefer not to tell you any more until you see it. This expat Englishman has been living in Galicia and spruiking its charms for almost 40 years. This is the village of Openso, one of the many abandoned villages in Galicia. We've got seven houses here. So let's go and see the, the first house, the main house. Across Spain, there are almost 3,000 abandoned villages. We'll go straight through to here. And more than half of them are here in Galicia. So this is the kitchen area with the old fireplace. Word has the spread that cell. some are for sale and now potential buyers like Yorkshireman Stuart Mitchell are taking a look. Almost all the furniture and things here are made out of chestnut or oak. Sometimes coming into these places, opening up, up the cupboards and everything, it makes me feel as if I'm prying on past lives. It's nice, but it's a little mm, sad sometimes. The family who lived here moved to Switzerland 40 years ago. They're old now, but for a long time they came back every year to keep it in order. When you look at things like this, it's, you know, a couple of hundred years, it's, it's just amazing. Then there's another house here that just fell down. What do you reckon, Stuart? Certainly a lot to take in. Never bargained on this. Could you be in the market for a Spanish village? Possibly, yeah, yeah, I could be tempted. It's not just real estate agents getting excited about the prospect of a sale. With an ageing population and almost 25% unemployment, local governments are desperate for any boost to their economy. So they're more than happy to show around a prospective buyer or foreign journalist if it means bringing an abandoned village back to life. Estamos en San Cosmede. Este es un pueblo abandonado, que tiene su origen en la época medieval. Si me acompañas, pues te enseño los rinconcitos que tiene. Javier González is the cultural officer for the Pantón Village Council. Aquí tenéis una vivienda tradicional del pueblo. Esta roca sirve de sustento al, a lo que es la edificación. Se aprovecha, se aprovecha los recursos naturales para hacerlo más consistente, porque no hay base en la construcción. Pues, eh, con estos pueblos hay que pensar que en la medida que van desapareciendo los pueblos y sus habitantes va desapareciendo parte de la historia de, de Galicia y de, y de Pantón en concreto porque lo que tenemos que tener en cuenta es que cada habitante mayor es una verdadera enciclopedia que guarda una cantidad de conocimientos y de saberes que desaparecen cuando desaparece un pueblo así.
Kurel, the most remote and sparsely inhabited part of Galicia, is a village that has already come back to life in a modest way. Pedro and his partner Pilar moved here from a large town six years ago. When they arrived, the village of Horeos had already been abandoned for 30 years. Their daughter, Tegra, was born here. Sí, bueno, a mí siempre me gustó la montaña también y, y cuando conocemos el Caurel, esta zona en concreto nos parece un, un auténtico paraíso. ¿no? Entonces... A paradise it may be, but a difficult place to live for townsfolk. This is their living room now. And this is what it used to look like. Their home, bought for only $9,000, was a ruin which they painstakingly rebuilt. And they're still building. You have to be resourceful here. Winters are harsh, there's no electricity and no neighbours. <laughs> It's not particularly safe, especially for a child. The old houses, built from local slate, are collapsing around them. También da un poco de pena porque ves todo eso y supones todo el esfuerzo que le supuso a la gente que levantó estas casas sin maquinaria cuando levantaban estas vigas que pesan lo que pesan y lo hacían a mano todo iban al suelo por la leña todo ese trabajo que quedará así perdido. There are many abandoned villages in Spain, but there are many more in the process of being abandoned. The church bell in the village of Alcuto tolls to mark another death. In the past five years, there have been 38 deaths and only five births. He abandoned the house and you Angeles see Lopez Aguera is he trying to breathe off. new life he into Alcuto. ¿Cuáles serían las condiciones para que tú decidieras, o sea, qué condiciones se tendrían que dar para que tú decidieras venirte a vivir a una casa como esta? Yo creo que lo primordial es el trabajo. Trabajo. Ángeles es part of a project at the University of Santiago de Compostela, trying to make this village self-sufficient and sustainable. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. They want to find out why people are leaving and what they can do to encourage them to stay. ¿Y con quién vives? Sola. ¿Y eso? ¿Tus hijos? Están en La Coruña. ¿Están en La Coruña trabajando? Sí. ¿Se marcharon de aquí por qué? Porque marcharon a estudiar, entonces aquí no hay trabajos. ¿Pero te gustaría estar aquí? Ay, sí, sí. Entonces traemos a tus hijos. Ah. <laughs> eso ya sería todo. ¿A que sí? Eso ya sería, eso sería todo. Fantástico. Pero claro. That might actually be possible thanks to the dire state of the Spanish economy. ¿Y tú crees que ahora es más fácil el hecho de volver o no sería? O sea, ¿ahora habría más gente interesada en volver? Yo creo que lo que es aldea ha cobrado un poco de fuerza en estos momentos tan complicados y de tanta crisis. Yo creo que todo el mundo tiene un terreno, una parcela donde poder cultivar, donde poder tener animales para poder comer. Es muy fácil. Ángeles also dreams of repopulating an abandoned village on Galicia's Costa da Morte, the coast of death. Claro. ¿Y estas están abandonadas? Esta, esta, sí, esta sería como, como alpendre o algo así. Un alpendre. Sí. She'd love to resuscitate the village of Candelago, but it's not completely abandoned. Recuerdo una que todavía recuerdo ahí en la cofume de la de la herida, donde estaba la herida. After spending many years abroad in Switzerland, Jose Colazzo returned to Candelago. He's now the last man left in the village. 
¿Y, y, y, y por qué tú sí que decides quedarte aquí? Ah, pues vine para aquí para estar, eh, que sé, ¿dónde en nací? En tu tierra. ¿Dónde nací? <risa> Como digo, ¿dónde voy? Nace paz. Eh. Claro. Pero siempre con una ilusión siempre de volver para aquí porque estuve muy lejos y con mitad. ¿Qué, ¿Cuál es tu sensación sabiendo que eres el último? Y que cuando te vayas eh, no es, va a haber más gente. Esto es una tristeza más grande que por la vida. Es que lamentable que en este punto que está que esté así abandonado. Que esté abandonado. Porque todavía, ¿tú crees sí. que todavía esto es recuperable? Ah, yo creo que sí. Es sí. una cosa más difícil, o sea, que no es recuperado. Y hay otra parte de casa. Bueno, espacio también, ¿no? También, ¿Eh? espacio grande. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti? O sea, ¿cómo se podría rellenar estas casas? ¿Qué habría que hacer? Bueno, si se si renovaran, si hubiera algo de, de vida, ¿no? Para, casi para, para turismo. O para algo, turismo. Claro, exactamente, o para turismo o para familias que... Que, que, que vivieran temporadas o algo así, que sería un. A tener vecinos sería otra cosa más, mucho más orgulloso para mí. ¿no? Se le ha la cara cuando habla sí, sí, de tener sí, vecinos. Sí, 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 sí. Ángeles shares his sense of hope. To her, villages like Candelago aren't sad or romantic, they're a chance for a fresh start. Now that Spain's housing bubble has burst, she believes it's time to start rebuilding these ruins. Now we have things that other, other people has not. I mean, and, and that the people cannot have in the, in the city. We have uh, this, we have land, we have uh, sea, we have a lot of opportunities to, to make uh, our way of, uh, of life. This village is almost like your laboratory. Of course. <laughs> Okay.